Народните избраници новата година ќе стартуваат со уставните измени. Собраниската седница на која ќе треба да се финализира промената на уставното име и официјално е закажана за 9. јануари. За да бидат донесени уставните измени, повторно ќе биде потребно во третинско мнозинство. Дали властта го има обезбедено за сега е неизвестно, откако премиерот Заев најави дека сигурна подршка има од 76 мина пратеници. Но серијата случувања поврзани со амнестијата, измените на кривичниот законник и ослободувањето од притвор на поранешни високи функционери од ВМРО ДПМНЕ, најверојатно ќе ги обезбедат и останатите четворица пратеници, кои би стиснале зелено копче за уставните измени. Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ остануваат на ставот дека нема да учествуваат во последната фаза и не очекуваат нивни пратеници да дадат подршка за промена на македонскиот устав. Според очекувањата на собранискиот спикер Джафери, за измените ќе се гласа најдоцна до 15. јануари. Позитивен сигнал од како процесот ќе биде заокружен во македонскиот парламент пристигнува и од Грција, која ќе треба да го повлече следниот потек и да го ратификува през панскиот договор во грчкиот парламент. Поранешниот министер за надворешни работи на Грција Никос Кодзија се оптимист на тој план. Според него не постои никаков сомнеж дека договорот од Преспа ќе биде ратификуван во грчкиот парламент потврдува во интервју за Мија. Не постои никаков сомнеж, ова мнозинство е создадено, би рекол дека е пронајдено уште од 2017-тата. Тоа се луѓе кои освен нивното опозициско расположение што го имаат кон владината политика. За конкретното прашање сакаат и тие да се заврши, да се затвори и сметаат дека договорот е добар компромис. Кодзиас кој за себе вели дека обидувајќи се да го смени името на поранешната Југословенска Република Македонија и самиот тој станал поранешен. Порачува дека не би променил апсолутно ништо во преговорите за името, дури и доколку би можел да го врати времето назад.